টেস্টিং সল যেটা সেটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম গ্লুটামেট বা মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট সংক্ষেপে বলে এমএসজি আমেরিকাতে এটাকে এমএসজি বলে টেস্টিং সলটা যেটা হয় এটা অনেক জায়গায় বিদেশি কিন্তু ব্যান কিন্তু তাও আমরা এটা যেহেতু মজাদার একটা জিনিস আমরা ওই খাবারের সাথে টেস্টিং চাইনিজ ফুডের সাথে দেখবো টেস্টিং সল দেওয়া হচ্ছে এগুলি নার্ভের উপরে ভীষণ খারাপ হয়েছে বাচ্চাদের জন্য তো খুবই খারাপ এই জিনিসগুলো শুধু টেস্ট খুঁজতে হবে না আমাদেরকে একটু স্বাস্থ্য সচেতন খাবারই খাওয়া দরকার যে টেস্টিং সল যেটা সেটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম গ্লুটামেট বা মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট সংক্ষেপে বলে এমএসজি আমেরিকাতে এটাকে এমএসজি বলে এমএসজি মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট এটা ইয়ে করে আমার মুখে যাওয়ার পরে আমার জিব্বাতে যে টেস্ট বাট স্বাদের জন্য যে কতগুলো ছোট 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 সেলগুলো সেগুলোকে উদ্দীপ্ত করে তো এই যে উদ্দীপ্ত করলো উদ্দীপ্ত করার ফলে এটা কিন্তু আসলে সুস্বাদু তা না মানে সুস্বাদু হচ্ছে ওই বাটগুলো সিগন্যাল দিচ্ছে যে এটা বেশ মজার জিনিস তা আমরা ওটা খাচ্ছি খাচ্ছি কোন কোন খাবারে এক নম্বর হলো চাইনিজ যে খাবারগুলো ফাস্ট ফুড যেসব খাবারগুলো এইটা তো একেবারে মোটামুটি প্রায় সবগুলোতেই তারপরে হলো চিপস খাচ্ছি আমরা চিপসের মধ্যে ওই যে চিপসের মধ্যে মশলা দেওয়া থাকে মশলা ফাইন যদি সেটা বিশুদ্ধ হয় অসুবিধা নাই কিন্তু তার মধ্যে ওই টেস্টিং সল্ট দেওয়া থাকছে দ্বিতীয় হলো বিভিন্ন রকমের এই ওয়েফার টু ওয়েফার এই সমস্ত প্যাকেট করা স্যুপ টুপ এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে তার মানে ব্যাপকভাবে এই ইয়েটা ব্যবহার হচ্ছে এখন এই টেস্টিং সল্টের উপকার হচ্ছে যে এটা তো খাদ্যকে সুস্বাদু করে অসুবিধা কি অসুবিধাটা হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তারা একটা নাম দিয়েছে এই ওষুধগুলোর চাইনিজ রেস্টুরেন্ট সিনড্রোম চাইনিজ রেস্টুরেন্ট সিনড্রোম মানে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যারা ঘন ঘন খায় মাঝে মধ্যে খাওয়াটা কোনো ব্যাপার না ঘন ঘন যারা খাচ্ছে এই ধরনের খাবারগুলো বা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঘন ঘন খাচ্ছে যেহেতু সুস্বাদু তাদের এই সমস্যাগুলো হয় তো এইটা মধ্যে কি কি থাকে এক নম্বর চঞ্চলতা অস্থিরতা কোনো কিছুতে মন বসিয়ে কনসেন্ট্রেশন দিয়ে কাজ করা এটা সে অক্ষম হয় রেগুলার ওই মনোসোডিয়াম গুটামের খাবার পরে এটা শরীরে যে প্রতিক্রিয়াটা দেখায় সেটা দুই নম্বর হলো যেটা সেটা হলো আপনার এই বেশ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা বেশি দেখা যায় খুবই অমনোযোগ লেখাপড়ার প্রতি কিন্তু ফার্ম থিংস তার কাছে খুব মজার তো এটা একটা স্বাভাবিক বিষয় এটা হিউম্যান ন্যাচারই যে যেটা মজার জিনিস সেটার প্রতি আগ্রহ বেশি কম মজারটা কিন্তু এটা খেলে হয় কি ওটা আরও বেড়ে যায় এবং যে কারণে তারা ওই স্কুলে রেজাল্টগুলো খারাপ করে কেমন তার যে এবিলিটি তার যে মগজের যে ক্ষমতা মেরিট ওই মেরিটটা সে কাজে লাগাতে পারছে না শুধু এই কারণে কারণ তার নার্ভগুলো এক্সাইটেড আচ্ছা আপ এরপরে যেটা হয় সেটা হলো নার্ভ অ্যাক্সাইটেড থাকলে ঘুম কম হবে ইনসমনিয়া এবং এই ইনসমনিয়া বিভিন্ন সময় বাড়তে বাড়তে একটা পর্যায়ে আসবে যখন নাকি মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাবে সাধারণ একটা বিষয় ধুম করে মারামারি লেগে গেল পুষ্টিগত কোনো কিছুই নাই নাথিং পুষ্টিগত পেস্টিং সোল্টের প্রতি কিছুই নাই শুধু একটা স্বাদ জীবের স্বাদ আমাদের তো স্বাদ না খেয়ে স্বাদ না লাগলে কি হয় তাই টেস্টিং সোলটা যাতে খাওয়া হয় এটা অনেক জায়গায় বিদেশি কিন্তু ব্যান্ড কিন্তু তাও আমরা এটা যেহেতু মজাদার একটা জিনিস আমরা ওই খাবারের সাথে টেস্টিং চাইনিজ ফুডের সাথে দেখবো টেস্টিং সোল দেওয়া হচ্ছে এগুলি নার্ভের উপরে ভীষণ খারাপ হয়ে বাচ্চাদের জন্য তো খুবই খারাপ এই জিনিসগুলো কিন্তু বাচ্চারা এগুলি বেশি খাচ্ছে যেহেতু মজা লাগছে ভালো লাগছে সাহায্য নার্ভের এফেক্ট হতে পারে বিভিন্ন ধরনের প্যারালাইসিস হতে পারে কিডনি ড্যামেজ হয়ে যাবে মানুষের তো এই এর চেয়ে মারাত্মক আর কী হতে পারে সেই রবি ঠাকুর যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন ভেজাল কিন্তু তখনও ছিল কারণটা কি ওনার একটা চিঠির মধ্যে আমরা দেখি উনি লিখছেন বাংলাদেশের প্রথম যে পত্রিকা কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত কুমারখালী থেকে কাঙ্গাল হরিনাথ যার সম্পাদক ছিলেন ওনাকে উনি লিখছেন যে রবি ঠাকুর লিখছেন যে বাঙালি খাইবে কি বাঙালির দুধে ভেজাল তেলে ভেজাল ঘিতেও ভেজাল বাঙালি বাঁচিবে কি করিয়া রবি ঠাকুরের লেখায় আমরা পাই দুধ তেল এবং ঘি 
ওই সময়ে ইংরেজ আমলে এই তিনটা জিনিসের উপরে ভেজাল ছিল এখন আপনি এটা দেখবে যে তিনটা না হয়তো তিরিশটা আইটেম হয়ে গেছে এটা হতে পারে কিন্তু ভেজালের যে মানসিকতাটা এটা কিন্তু তখন থেকেই ছিল উনিশশো উনষাট সালে আপনি যদি যান তখন দেখবেন বিশুদ্ধ খাদ্য আইন আছে বিশুদ্ধ খাদ্য আইন তার মানে খাবার অবিশুদ্ধ আছে অবিশুদ্ধ আছে বলেই বিশুদ্ধ কিভাবে করা যায় অবিশুদ্ধ করলে কি পানিশমেন্ট দেওয়া হবে এগুলো উল্লেখ আছে এবং সেখানে আমরা দেখি মরা মুরগি বিক্রি করলে কি শাস্তি হবে সেটাও উল্লেখ আছে তার মানে মরা মুরগি বিক্রি হচ্ছে আজকে যেরকম সমস্যা সমস্যাটা তখনও ছিল আমরা শরবত খাচ্ছি লেবু শরবত অনেকেই পছন্দ করে কেন করে কিছু নাই তার চাইতে বাজার থেকে একটা কমলা রঙের শরবত কিনে খাই তো যে কমলা রঙটা ওই রঙটা কিন্তু একটা সিনথেটিক কালার এটা কৃত্রিমভাবে রঙটা তৈরি করা এবং এটা মোটে কোনো ফুড কালার না আমাদের বাংলাদেশে যে সমস্ত কমলার রঙগুলো পাওয়া যায় কমলা রঙের বিভিন্ন শরবত টরবত বা কনসেনট্রেট জুস এগুলো অধিকাংশই দু একটা বাদে আমরা মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করি এবং তাদের দেখি যে দুই একটা জুস বা দুই একটা কনসেনট্রেট শরবতের কনসেনট্রেট বা এই ধরনের গ্রানিউলস যেগুলো থাকে এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রেই হচ্ছে ফুড কালারের বদলে টেক্সটাইল কালার মানে আপনি ওই যে গামছা লুঙ্গি থান কাপড় শাড়ি এগুলোর জন্য যেসব রঙগুলো ব্যবহার করেন সেই রঙগুলোই ওখানে দেওয়া হচ্ছে কারণ কি কারণ হলো যে এগুলো খুব সস্তা ফুড কালার তুলনামূলকভাবে দামি তো একটু দাম দিয়ে ফুড কালার দিলে লাভটা হতো এই রং তো একই রং কিন্তু ফুড কালার হলে সুবিধা ছিল যে আমি ওটা খেতে পারতাম আমার খেলে এটা আমাকে কোনো সমস্যা স্বাস্থ্যগত কোনো সমস্যা হতো না কিন্তু টেক্সটাইল কালার স্বাস্থ্যগত সমস্যা অনেকগুলো এবং আলটিমেটলি ফাইনালি গিয়ে সবচেয়ে খারাপ যেটা সেটা হলো ক্যান্সার ওই যে টেক্সটাইল কালার কাপড় রঙানোর রং সেই কাপড় রঙানোর রংটা শুরুটা হচ্ছে বদজন দিয়ে গ্যাস হচ্ছে খাবার খেয়েছেন হজম হচ্ছে না ওই একটু টক ঢেকুর হচ্ছে তার মানে হলো যে ওই যে টেক্সটাইল কালারটা পাকস্থলিতে গিয়ে পাকস্থলিতে ইরিটেশান তৈরি করছে প্রবাহ তৈরি করছে ওখানে এসিড সিক্রেশান বাড়িয়ে দিচ্ছে যতটুকু এসিড বেরোনোর কথা পাকস্থলি থেকে তার চেয়ে বেশি বেরিয়ে গেছে এবং এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে এক সময় গ্যাস্ট্রিক আলসার হাইপার এসিডিটি দিয়ে শুরু তারপরে গ্যাস্ট্রিক আলসারের দিকে যাবে বাংলাদেশে আমাদের হিসাব মতো জরিপেই দেখা গেছে তিহাত্তর শতাংশ লোক গ্যাস্ট্রিক আলসারে আক্রান্ত গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় আক্রান্ত তিহাত্তর শতাংশ তার মানে কি চার ভাগের তিন ভাগ লোক এখন এর পিছনে যে বিভিন্ন রকমের জিনিস দায়ী প্রধান একটা দায়ী হচ্ছে খাবারের ভেজালটা এবং তার মধ্যে আবার বিশেষ করে এই কালারটা টেক্সটাইল কালার তো এরপরের ধাপে কি তারপরের ধাপটা হচ্ছে লিভারকে সে অ্যাফেক্ট করে লিভারের অ্যাফেক্ট করলে কি হয় আপনার ওই যে আবারও সেই বদজমের সমস্যাগুলো বাড়ে এবং তার পরবর্তীকালে জন্ডিস যেটাকে বলে হ্যাপাটাইটিস সেগুলো হয় এই করে করে একটা সময়ে এই লিভারটা একদম অকেজু হয়ে যাচ্ছে তৃতীয় আরেকটা কাজ হাতে সে হিট করে সেটা হলো কিডনি কিডনিটার যে কাজ কিডনির মূল কাজ হচ্ছে ওর ভিতরে একটা পর্দা আছে অসংখ্য লক্ষ লক্ষ ইউনিট ছোট 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 ইউনিট সমষ্টি হচ্ছে একটা কিডনি সেই কিডনির মধ্যে যে পর্দাটা আপনার রক্তটাকে ছেকে যে ক্ষতিকর পদার্থগুলোকে বের করে দিচ্ছে এটা হলো কিডনির কাজ তো এখন এই ছাকনিটা ন্যাচার দেওয়া ছাকনি প্রকৃতি দেওয়া যে ছাকনি এটা খুব সেন্সিটিভ টেক্সটাইল কালার ওই ছাকিটাকে ক্ষতি করে আর কোথায় হিট করে বোন মেরু ওই যে হাড্ডির ভিতরের যে অস্থি মজ্জা ওইটার কাজ কি হাড়ের ভিতরের যে মজ্জাটা সেই মজ্জাটা বোন মেরু এর কাজ হচ্ছে রক্তের বিভিন্ন কণিকা তৈরি করা রেড ব্লাড সেল হোয়াইট ব্লাড সেল প্লেটিলেটস এরকম আমরা কণিকার কথা জানি লোহিত কণিকা শ্বেত কণিকা অনুচক্রিকা এগুলো তৈরি হচ্ছে ওই ইয়েতে বোন মেরুতে অস্থি মজ্জার মধ্যে ওখানে গোলমাল করে ফেলে রেশিওটা ঠিক থাকে না যে অনুপাতে তৈরি হওয়ার কথা কতগুলো রেড ব্লাড সেল তৈরি হবে কতগুলো শ্বেত কণিকা তৈরি হবে কতগুলো প্লেটিলেট তৈরি হবে একটা রেশিও আছে এই রেশিওটা সে আর রাখতে পারে না এই টেক্সটাইল কালারের নিয়মিতভাবে খাওয়ার কারণে এবং তখন যেটা হয় সেটা হলো আপনার ওই লিউকেমিয়া 
অর্থাৎ ব্লাড ক্যান্সার তার চাইতে নিচে গেলে থ্যালাসেমিয়া তার চাইতে কম গেলে হিমোগ্লোবিনেমিয়া এই যে নানান ধরনের সমস্যাগুলো এই সমস্যাগুলো রক্ত কণিকার অনুপাতের সমস্যা এবং এই প্রত্যেকটা রক্ত কণিকার কিছু কাজ আছে শরীরে যখন নাকি একটা বেড়ে যায় আরেকটা কমে যায় তখন এই যে ডিস্টারবেন্স এই যে মেল রেশিও ফলে অনুপাত ঠিক না থাকা না থাকার ফলে শরীর নানান ধরনের সমস্যা তৈরি হয় লিওকেমিয়াকে তো আরেকটা নামই আছে ব্লাড ক্যান্সার তো এইভাবে আমরা দেখি ফুসফুস আরেকটা আইটেম হাঁপানি বেড়ে যাচ্ছে কাশি বেড়ে যাচ্ছে পরবর্তীকালে আপনার ফুসফুসের ক্যান্সারের দিকে যাচ্ছে তো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কালারটা অনেক জায়গাতে আমাকে ক্ষতি করছে বৃষ্টির যে কাজের যে পরিধিটা আর একটু বাড়ালে ভালো হয় ওরা মার্কেটও দেখতে পারে মার্কেটে যে সার্ভেলেন্স করে মনিটরিং করে তারপরে ম্যাজিস্ট্রেসি করে এগুলি কন্ট্রোল করা বৃষ্টি উচিত আছে কাঁচা বাজারে ওরা তো বলবে যে কাঁচা বাজারে ওরা যাবে না কাঁচা বাজারে না গেলে কারা যাবে তাহলে সরকারের কোনো একটা পরিস্থিতি যেতে হবে তো আগে তো আমরা দেখতাম সেন্ট্রেল ইন্সপেক্টররা যেত এখন সেন্ট্রেল ইন্সপেক্টররা ও ফুড ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে তো ফুডে দিত আন্ডারে আছে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার তারপরে আমাদের যে ইয়েগুলি আছে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এইসব দেখাশোনা করার দরকার আছে এবং বিএসটিকে ওভারঅল একটা আমার মনে হয় এইসব ব্যাপারে বিএসটি তৎপরতা আর একটু বাড়ালে আরও একটু সারা বুক তাদের কর্ম পরিস্থিতিটা পরিধিটা বাড়ালে আমার দেশের উপরই উপকার হোক এইসব কাজে দেখতে গেলে ওদের তো একটা ক্ষমতা থাকতে হবে সরকার থেকে বলতে হবে যে এটা তাদের কাজে ম্যাজিস্ট্রেটরা থাকবে তাদের সাথে ওরা ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে ওরা এইসব কাজে যেতে পারে একা গেলে তো হয়তো অনেক সময় বাধা দেবে এবং ওরা আনগত একটা জটিলতা দেখা দেয় তাহলে ওরা ফেস করতে পারবে না কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট থাকলে কিন্তু আনগত জটিলতা ম্যাজিস্ট্রেটরা এটা দেখেন ওরা ওরা এটাকে কন্ট্রোলে আনতে পারে এবং ওদের ওরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারে